老板，啊，嗯、啊，我打听一个人，谁啊？高成业。高成业，呃，坐在那儿啃书本的那个。他休息的时候，都是一直这么认真苦读吗？是啊，都两年多了，他一直是这个样子。他的家境不太好，家里没钱供他上大学，他呢就在这儿做工，供他弟弟上大学。自己呢，旁听自修，从来没听他埋怨过家里半句。你们这儿头呢？谁是你们这儿负责的？哎呦呦，哎，各位兄弟，我就是这儿的工头。别过来套近乎，公事公办，你就是头啊？对，我就是这儿的工头，有什么事儿跟我说也一样。是管事儿的就行，我们是仓储管理会的。有人举报你们这儿消防安全有问题，所以我们来查一查。有什么事儿赶快讲，我们还有很多地方要查呢。问题多了，七八样都不合格，检查单上都有，必须得罚。不过头一次就轻点啊，就一百大洋吧。呃，签字交罚款。哎呦，哎哎哎哎，各位兄弟，请高抬贵手，我们一定努力改进，努力改进。少废话，爽快的给我认了，要不然我们天天来查，看你们以后吃得消吃不消。好，我认罚，我签。慢着，老头，别签。你是干什么的？我还要问你们是干什么的呢？什么仓储管理会啊？我怎么没听过这个单位啊？把证件拿出来，我看看。我呸！你什么东西？啊？凭什么看我们证件啊？那你又凭什么来查我们的仓库啊？按照现行法规，任何处罚都不能当场缴纳罚金。连一次改过的机会都不，那是你小子孤陋寡闻。哎呦，你吃的什么东西？满嘴污言秽语的。我告诉你，在法律上这叫公然侮辱，知道吗？大伙儿可都听见了啊！呃，对对，我们都听见了，听见了，都听见了。告诉你，你们都听好了，我给你们算算，你们都犯了哪些法？假冒官署、伪造公文、敲诈勒索、恐吓取财、聚众闹事。公然侮辱，还有任意侵入私人产业，破坏他人公司正常运作。你们刚才不是说还要查好几家吗？那就是连续犯法，这可是要加重刑期的呀。程燕呐，这要是加起来，得管他们多久啊？<笑>这几项要是加起来，少说也得关他们一百年呢。哎呦，这么严重啊！<笑>头儿，还等什么？赶紧报警吧！啊、嗯。赶紧去巡捕房报警！你们报啊，尽管报，以后有你们好瞧的。等着瞧！<笑>好了，好了，好了，没事了啊，大家干活吧。哎，干活干活，干活了。哎，等等。嗯，不错啊。懂得用法律来维护自己正当的权益和尊严，不但谈笑用兵，机智幽默，态度还不卑不亢的，不简单啊。请问您是？我叫朱德刚，是德茂洋行的董事长。哦，董事长您好，对对不起啊,啊。没关系，该说对不起的人应该是我。想不到在我的仓储部门，竟然有一个像你这样知法识法的人才，我竟然不知道，委屈你你勤工俭学、旁听苦修的事，我都听说了，的确很了不起啊！谢谢董事长的夸奖。不过在这世上，比我条件苦的，比我用功努力的，是大有人在啊。不错，懂得谦虚又这么守本分，这点就更难得了。你对你自己的将来有什么打算？还是有什么计划没有？哦。我就是对法律感兴趣，所以我想将来考个律师。法律的范围很广，你对哪一部分感兴趣呢？我就是对合约契约这方面特别感兴趣。啊？为什么你对这方面感兴趣啊？说出来怕您笑话。别那么说，我也是一个一天到晚都接触各种合约的人。我还想听听你的看法呢，董事长。那我就说了，嗯，正所谓国有国法，家有家规
我自己个人认为，整个人类文明都跟合约有关，任何法律法规都可能是一种约定，而且是人人都同意遵守的某种合约。所以呢，西方文明是建立在圣经的新约和旧约当中的，是有道理的。在这方面呢，中国人就更了不起了。圣人曾经说过：“人无信而不立。”商人也讲：“同叟无欺，义在利先。”老百姓也讲：“人言无信。”可见，人人都要遵守约定，所以说，它有这么大的重要性，我才对它特别感兴趣。我讲完了，你别见笑啊。你的看法很对，人从咕咕落地就受到家规、校规、婚约、法规，还有各种契约、合同的约束，要不然，就无法生活了。我这间洋行虽小，但所有的生意往来。都得例行合约。我真的需要像你这样的人才。这样吧，我想把你从仓储部门调来总公司上班，待遇从优。你的工作就是演你各种合约开始。你看怎么样？我，我都不知道该说什么才好。很简单，同意的话就说声谢谢。谢谢老板，谢谢董事长。好。行。你家挺大的。大吧？嗯。哎，这边只是房东的家，我家在这边。走。哎，你看我今天好看吗？好看，走。哎呀，你都没好好看人家。哎呦，真漂亮。嘿嘿。看看你未来的公公婆婆，讨厌！啊。哎，爸妈，奶奶，哎呦，哟，常辉回来了，常辉，这就是我女朋友小倩，小倩，这就是我家人。奶奶好，伯父好，伯母好，哎，好好好，好好好。小倩呐，你可真漂亮啊！你看，五官清秀，哎呦，这皮肤也好。<笑>我们家陈辉呀、啊，真有眼光。<笑>奶奶，你别光看他呀，看看我。嗯、哎呦，怎么样？我说嘛，今天陈辉不一样了，穿上新西装了。哇，<笑>这料子，嗯，款式也好，在哪儿买的？是啊，陈辉，我这样问你呢，你这西装是哪儿来的？这身西装不是我买的，是人家小倩送给我的啊！奶奶，小倩他们家是开客栈的，比咱们有钱哦。哎，你这西装不便宜吧？是啊，你这孩子，你怎么能让小倩为你破费呢？是啊，伯父伯母，这身西装啊，花不了多少钱。这身西装是我对陈慧的一点心意和祝福。哦，爸妈，小倩知道我去洋行上班。特意买的这身西装给我，小倩呢，喜欢我，这小子看中我，更欣赏我。她知道她在跟什么样的人交往，也知道送我这身西装的意义，更知道啊，将来我会加倍的回报她。哎呦，所以说，我要是不要，小倩会伤心的，是不是？你呀，就别得了便宜又卖乖了。哎呦，小倩呐，你真有眼光啊。我们家陈辉啊，人品好，忠厚老实，将来一定不会让你失望的。别说是你了，我们高家也要靠他，要他为我们高家争光呢。哎呀，娘，你就别再夸陈辉了，你再夸呀，他都不知道自己有多了不起了。哎，我难道说错了？陈辉跟程燕一起去考试，是陈辉考中了。我们家陈辉多了不起呀！来来来，进屋去，进屋去。爸，走走走。爸，哎，奶奶，说曹操，曹操到啊！哥，我们刚刚正说你呢，说我什么呀？说你好呗。哎，小倩，这就是我大哥，这我女朋友小倩。你好，哥好。怎么样，我大哥人不错吧？从小。就是我学习和崇拜的对象，陈辉，你就别拿我开涮了，比起你来，我还差得远呢。哎，哥，你可别这么说，小倩，我大哥虽然考学没考过我
，现在当了仓储工人，但大哥很认命，很知足，整天逍遥自在，轻松快活，这多好啊！哎，大哥，你现在当工人，挺辛苦吧？不辛苦了，我现在已经被调到公司里面，坐在办公室里给老板干活了。是吗，程燕？好啊，我就说你有出息，你们老板也挑的没错，你给我好好干啊！走走走，我们到屋里去说啊、哎！爸妈，我就不在家吃了，外面还有点事情，我就回来拿点东西。哎，程燕呢？吃完饭再走嘛，大家在一起热闹热闹啊！就是啊，不吃了。小倩，照顾不周，我们下回再见了。啊，好走吧走吧走吧。哎，程燕，哎，进屋去说。啊，屋里坐，屋里坐。他刚说的，你信吗？真是。哎呀，走吧，瞧程燕这孩子。哎，随他去吧。来。我来给你做一个心理测验。测什么？等测完以后，我再告诉你。嗯、呃，行，你说吧。说，在一个夜黑风高的夜晚，你在路边发现一个白衣女子。请问，你觉得她是一个什么样的女人呢？答案一，是一个女鬼；答案二，是一个失恋的女人。答案三，是一个掉了钱的伤心的女人，只能选一个哦。嗯，肯定不是女鬼。哎，我选择二，失恋的女人，对不对？选择一的人，说明你最近压力很大；选择三的人，说明你最近为钱的事情所烦恼。哎，我选择二是什么意思啊？我不告诉你。哎呀，你快说吧，别卖关子了。选择二的人，说明你最近爱上一个人，只是你自己不知道而已。今天是我太高兴了，还是花了眼。我看我们家这个饭呢，今天看起来很可口的样子啊！哎呀，我尝一口。嗯嗯，真好吃，真好吃啊，好香啊！满菊呀，嗯，这是我们家的米煮出来的饭吗？是啊，娘，你们也花，这是我们家米煮出来的。嗯，只不过今天煮饭的时候啊，多了一点学问。嗯，学问？什么学问啊？小倩教我的，啊，在煮饭的时候啊，多放了一小滴香油。哦，<笑>真的吗，小倩？嗯，加一滴香油，这米饭啊就不一样了。嗯，小倩呐、啊，你小小年纪，厨房的事情懂得这么多，谁教你的？是妈妈教我的。妈妈开店很忙，没时间，所以从小啊就帮着她做。哦，从小你就帮忙做家事啊？嗯，哎呦，看看。这么漂亮的姑娘，又这么乖巧，真叫人心疼啊！<笑>娘，小倩呐，不光会煮饭，这菜也烧得不错呢。哦，刚才啊，在厨房还帮了我不少忙呢。嗯，难得小倩人长得这么漂亮，手艺又这么好，哎呦，这是我们家成辉的福气呀、啊哎！奶奶，我没你说的这么好，你别夸我了。嗯，好就是好。奶奶人啊，看多了。程辉呀、啊，这么好的姑娘可要抓住啊！赶明啊，我叫你爹和我去提提亲，赶快定下来。是奶奶，你看见没有？奶奶比我都急。<笑>哎，奶奶，这个你吃。来来来来来来，汤来了，汤来了。你多吃一点。哎，哎呦，好了。呀，您少说两句，别把人姑娘给吓着了。<笑>来吃吃吃吃啊
。奶奶，你找小倩啊？是啊，小倩，跟奶奶过来。啊，嗯、去。啊。来，小倩呐，这是奶奶给你的。奶奶，这是……小倩呐，这是奶奶准备好多好多年的了，将来要给我的孙媳妇儿的。奶奶一看到你啊，就特别的喜欢你。感谢老天爷让我盼到你了，小倩呐，你要是不嫌弃奶奶。不嫌弃我们高家，啊，就收下。奶奶，这不行啊！我跟陈辉他还……你一定要收。可是奶奶，怎么了？你不想当奶奶的孙媳妇儿？哎呀，不是啊，奶奶。可是我跟陈辉……奶奶。<笑>好了，怎么你不想嫁给我？哎呀，不是啊。可是……好了，奶奶给的你就收下嘛。啊？可是什么？成辉都认你了，你还害臊啊！可是奶奶，小倩呐、啊，奶奶告诉你，你跟了成辉呀、啊，有好日子过了。将来你嫁过来，他一定会疼你的，不只是他，奶奶也会疼你的，还有啊，成辉的爹娘也会疼你的。嗯，谢谢奶奶。会，娘，你喝茶。嗯，娘，来。我听说你还给了小倩一个金链子，看来您还挺喜欢她。是啊，是啊，所以我才找你们来谈这件事情。我没想到啊，程辉这么有本事，找工作高人一筹。连交女朋友都比别人厉害，这个小倩呐、啊，哎呦，她温柔，懂事又能干，嗯，我好喜欢她，所以呢，我就认定这个孙媳妇了。我希望你们找个日子去拜访一下，把这门亲事啊先定下来。娘，我也挺喜欢小倩的，可我们家程辉太浮躁，我怕配不上人家。是啊，娘，您看，老二他年纪还小，老大还没成亲呢。哎呦，都什么年代了，还分什么兄弟先后啊？既然程辉先有了女朋友，就先把他们给定下来，啊？你们不是嫌他浮躁吗？喏、no, ，定了亲呐、啊，心就定下来了。娘，我看再缓缓吧，他们认识的时间也不是很长，相互之间。也不是很了解，缓什么缓呢？你不喜欢他呀？我是喜欢他。哎呦，好了好了，就这么定了，就这么定了。圣诞节快到了。这些国外的老客户都要写信去问候，措辞和用语都要委婉客气，就像跟咱们的长辈拜年一样。打好之后，统一交到我这儿来校对，知道了吗？知道了，知道了，知道了，主任。想不到啊，这辛辛苦苦到洋行上班，无非就是在这儿摆摊打字。早知道还上什么大学呀、啊？直接到火车上上班得了。高成辉先生，你是不是感觉到有点大材小用了？那主任，我绝对不是这个意思啊！我是想啊，这尽快的学习到富达林的管理模式，还有经营理念，以便能够做出更大的贡献。所以呢，就开了个无伤大雅的玩笑，您千万别介意。哎，真的。哎、最近呢，这些新进人员表现的怎么样啊？啊，表现的还不错。待会儿啊，
，就通知各部门的经理给我开会，要把资料都给我带上啊。是。嗯，好，好。那位就是我们的童董事长，又是本港船运的会长。哦。你们几个新来的，给我记着，他的话在富达林洋行就是圣旨，谁都不许违抗。高雄辉。哎，主任。你不是要尽快的学习富达林洋行的管理理念和经营方式吗？以便以后做出更大的贡献。是，是主任。那你就参加这次经理级会议吧。啊，真的，主任？那我要准备些什么资料？我一会儿带过去。好，资料就不必了，去给他们准备些开水吧。还适应吗？啊，董事长，哎，坐坐坐。来这上班习不习惯？习惯，习惯。只不过我现在对这些还比较生疏，我想尽快让自己熟悉起来，这样的话才能不辜负您对我的期望。那就好。我就是喜欢你这种上进的态度。啊，来，这些都是我们公司的合约书，你帮我看一看，在法条规范上够不够周全？好的，董事长，您放心，交给我吧。好这么晚了，你还没下班啊，董事长？啊，这些合约我都已经看完了，分好类了。有一部分呢是要马上就续约的，还有一部分呢文字比较模糊，需要我们确认的。还有几份呢，我觉得对方开出的条件太苛刻了，我们应该暂时先搁置一下，等对方肯做出让步之后再说。这么多你都看完了，还看得这么仔细？董事长，您交代的事，我怎么可以掉以轻心呢？累坏了吧？我本来啊，是给你三天的时间看完的，没想到一天不到，你都做完了啊！俗话说，今日事今日毕，一天能做完的事情，何必要拖到第二天呢？嗯，跟我一样，做起事来啊，都是拼命三郎，啊！我们这是有其父必有其子。啊，对了。董事长，您还有什么吩咐吗？嗯、啊，呃、啊，哎、啊，肚子饿了吧？跟我去吃个饭吧，啊？啊，董事长，不必破费了，我自己回家吃。啊，这不是破费。啊，我还真羡慕你有个家。我也希望能有一个人陪我去吃饭。董事长，要不我陪你一起去吃，好吗？真的？嗯。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。好。够不够啊？啊，别客气啊。嗯。现在呢，已经是下班时间，别把我当成是你的老板，啊，就当我们是。忘年之交，啊！<笑>哎，我听说啊，这家海鲜不错，可惜啊，我无福消受，要不试试啊？啊！哎，董事长，哎、您别破费了、哎。其实我也没有那个口福。从小到大，我只要吃一口贝壳类的食物啊，就浑身起疹子，痒得要命。跟我一样。是吗？<笑>那真巧啊！哎。哎，吃吧啊！
可以跟你聊一聊你的父母亲吗？其实我父母也没什么特别的，就是平常老百姓。那也不简单呐、啊，能教育出你这么好的孩子，那就不寻常了啊！董事长，您过奖了，我也就是本本分分做人。不过，我的父母真的是好人。你父亲对你好吗？啊，我是说，他应该很用心的陪着你啊。我爸爸对我很好，虽然我们家境并不是很好，可是他已经尽了最大的努力了。只不过，不过什么？只不过我奶奶她，我就是觉得她偏心，对我弟弟特别好。我小时候曾经都怀疑过，我是不是我妈亲生的呢？小的时候让你受苦了，嗯，开始的时候挺苦的，为了贴补家用，我还上街叫卖过。后来遇到一个好心的叔叔，他告诉我说，有家人责备其实是一件很幸福的事情。我琢磨了一下，就不觉得苦了。你是不是卖过香囊？哎，就像这样。绣着很好看的图腾。董事长，您该不会就是当年那位好心叔叔吧？你就是那个小孩卖香囊的小孩、呃、哎呀，哎呀，原来是你呀、啊！哎呀，早知道我当年就该，就该怎么样、啊，董事长？啊啊！没什么，你当年过得很苦啊。小的时候虽然苦，但这也磨练了我吃苦耐劳的个性，所以说到现在，我都心存感恩。好，真是个好孩子。对你这么想，就会感激他们的。没想到时隔这么多年，茫茫人海。我还能跟你相遇，董事长，你说这，这可真够巧的。这不只是一个巧字啊，这，这是天意，天意呀、啊，天意。吃吧，吃吧。嗯成念是我的亲骨肉，是错不了了。现在就差曼君亲口承认而已。啊，我该怎么样让曼君知道我已经先见到我们的孩子了呢？曼君会不会生气？一想到成念过去受了那么多的苦，受了那么多的委屈，我整颗心全揪在一起了。高大海，他到底是怎么带孩子的？他怎么可以？高大海又有什么本事？我怎么能怪他呢？要怪也应该怪自己，是我不好，我没有尽到做父亲的责任，是我没有让孩子过过好日子。我不能再让他吃苦了，我必须把他带回来，我要好好爱他，我要栽培他。君肯吗？他肯让孩子回到我身边吗？如果他不肯，我该怎么办呢电话来这里找我，有什么事啊？不方便说
。好啊，在哪里啊？我知道了，那待会儿见吧。春言，我不是来找你吵架的，我是来谢谢你。我找到我儿子了，父子相认了，还没有。不过错不了，应该是他了。只是不知道曼君，他会不会同意让他儿子认祖归宗？要不要认祖归宗？这话题应该让曼君聊啊，找我来说这个干什么？春燕，你别这样嘛，我主要是找你出来叙叙旧，也为当年的事向你道歉，向你说声对不起。本来我以为你跟佟富贵的感情，看来是我多虑了。既然……你们过得幸福美满，那我应该为你感到高兴啊！要是我告诉你，我们不幸福，你是不是要帮我们脱离苦海啊？要是我说他对我不好，你是不是要代替他对我好一点啊？哎呀，你别胡说了，你现在已经是人家老婆了。不是他老婆的时候，我们好像曾经好过一次。那时候的情景我还记得，你要不要我再说一次？春燕，你别这样，我是碰到了老朋友了，心里高兴。找你说说话，你要是这样，我以后怎么敢找你呢？好吧，那我就饶你一次。那就为了老朋友叙旧，喝一杯吧。钱钱钱，钱你就是为了要钱！每个月除了家用，我还给你三百大洋零用钱，你还不够吗？百货公司大甩卖，我现在去买些衣服鞋子。我是给你省钱，你懂吗？你还好意思说？家里边有好几大衣柜里的衣服和鞋子，你只穿过一次啊，有一半以上连标签都没有拆，这叫帮我省钱
那些东西都已经过时了，要是我穿出去，岂不是丢了你佟大会长的面子吗？你买这么多衣服，为什么不穿呢？你这不故意浪费吗？这不能这么说啊！说不定过两年它又流行起来，那到时候我不是帮你省了一大笔吗？我不跟你说了，你现在要多少？那就凑个整数，一千吧。一千？你以为我是开银行的？开银行哪有你们开洋行风光啊？银行借出去的钱呢，不都是你们开洋行的存进去的？我告诉你，最多五百，你爱要不要？给你打九折，少了不要。这又不是菜市场，最多六百，行不行？八百八十八，给你发发发。你。夫人这一连台戏呀、啊，好有一笔呀、啊！比什么？就好比薛丁山遇见樊梨花，有的一拼啊！我看呐、啊，是杨乃武遇到小白菜，那叫有冤没处诉啊！你说话当心点，要是让会长听见了，那才叫有冤没处诉呢！哎，有戏呀、啊，有戏呀、啊！看看，啊，哎，给你钱就是了。那待会儿你要陪我逛百货公司吗？要我给你这些钱？让你逛街买东西，还要我陪你去逛街？我求求你饶了我吧！你随便找个人陪你去吧，不要挑图三就行了。那，谢谢是新来的，呃，是啊，夫人，我叫高成辉。好，就您了。哎，夫人，您有什么指教啊？没有什么指教，就陪我逛百货公司，帮我提东西。那你就陪他去吧。呃、是，董事长。累了吧？哎，不累。不累，陪夫人逛街，属下不累，我还觉得是一种莫大的享受。夫人，您高尚的品味还有眼光，对我简直就是一种启发，让我大开眼界。是吗？啊。那么，待会儿我请你喝茶，好让你谈一下你的心得。哎，我陪夫人逛街，这是我应该的，怎么能让夫人请呢？要我来请。<笑>你的那么一点薪水啊，恐怕还不够我喝一杯茶。不会吧？待会儿你就知道了。你知道这里的茶为什么这么贵吗？听说啊，这些茶叶啊，都是十几岁的妙龄少女用他们的新鲜玉指采摘的，再加上上等的山泉水，要八块大洋一杯呢。你尝尝看。哎。好茶，感觉如何？哎呀，太香了，真是太好了，绝非我夸张啊！此味绝对只应天上有，人间难得几回尝啊！好茶，好茶。你刚才说陪我逛百货公司，让你大开眼界呢，那你说说看，你对我这品味和眼光？有什么见解啊？哎，夫夫人，我说不好，你别见笑啊。在我粗浅的认识里，我觉得夫人您的眼光和品味，就如同夫人您的气质和容貌一样。用古人的话来讲，那就是雍容华贵，仪态万千，犹如天扮珠霞，轻易绝伦，又好像是出水芙蓉，绝不沾染半点尘埃。你别口是心非了。你这样的形容词啊，来形容杨贵妃、赵飞燕还差不多，还是说真话吧。那就这样讲吧，上海电影圈不是刚刚评出当家四大花旦吗？那这跟我有什么关系、啊？我只是拿您跟他们比较一下，在我看来啊，他们每个人从内在到外在，就没有一个人能跟夫人您比的。要是他们跟您站在一起。
那就是山茶花开在牡丹花旁边，星星伴着月亮，丫鬟伺候小姐一样。<笑>你是鸳鸯蝴蝶派的小说看多了，怎么说话像抹了蜂蜜似的？到底有多少个少女被你的甜言蜜语所骗呢？哎，夫人，您这就说错了。我这人呢，就是感情专一，绝对不会随便欺骗别人的感情。在我看来，每个女孩都像公主，像花朵。都需要细心的关爱，用心的呵护，真心的对待，再加上浓浓的情谊，深深的爱意，这才是男女交往之道啊！<笑>细心、用心、真心，再加上情谊、爱意，这不就是三心二意吗？啊，我这是心结。你也来一个吗？啊，不会不会，谦虚谦虚。啊，你不会抽烟，怎么随身带着打火机呢？啊，夫人，不瞒您说，这可是商场必备啊！我认为男士给女士点烟，才是最基本的礼貌。说不定就因为给别人点支烟，就做成了一笔大生意，那不是太划算了吗？啊，啊好茶，好茶。你见到高晨辉了？快说快说，他怎么样了？他是不是很糟啊？啊！哎呀，你急什么呀？你先让我喝口水嘛。哎呦，你都急死我了！拜托，赶快跟我说说，好不好？其实啊，这个年轻人也不算很糟，相反的，我觉得他很杰出。他聪明、机智、反应快，而且嘴巴很甜。性格外向活泼，有着强烈的上进心，而且对自己充满自信。我想假以时日，要是遇到一个适当的机会，十里洋场肯定有一番作为，等着瞧吧。哎，那那他品行怎么样啊？他虽然极力在我面前要表现的最好，可是在我看来，他就像……演得很过火的演员，反而让人感到不自然，做作的很。哎呀，那您是说他刚刚说的那些都是装出来的了？嗯，那也不是啊。他虽然滑头，可是却没有刻意的伪装自己。哎呀，我都听糊涂了，他他到底是个怎么样的人嘛？其实啊。这种小伙子，以前我在舞场里也见过不少，就是那种啊，口袋里没有几个钱，可是却老想从武小姐身上讨便宜，看杨辉的洋行小职员。如果要用一个字来形容的话，那就是丧。哎呦，我的天哪！我们家小倩这么单纯，遇到这种人怎么办呢？那就一句话，彻底完蛋了。啊，完蛋！哎呀，那那我们家小倩不是要吃大亏了吗？你看见过遇到男人不吃亏的女人吗？不行，绝对不行！这事我一定要管。哼，算了吧，这种小伙子啊，到处都是。你拦得住一个高晨辉？你拦得住许多个高晨辉吗？再说，小倩这女孩。我是看着他长大的，她是那种外柔内刚、外冷内热的女孩。她不会听你的。哎呀，春妍姐，小倩最听你的话了，我求求您帮我劝劝她好不好？要是当年呢，她的母亲小桃红听我的话，今天也不会有小倩这个孩子了。在想什么啊你？我想什么呢？我说嘛，你们家是开客栈的对吧？你就应该看看人家的装潢装修怎么弄的，对你们家的生意才有帮助。走，郑辉，这样不好。你不相信我？不是。那就是不爱我
不是，我我很害怕。你怕什么？我是真心喜欢你，我不是说过吗？小倩，我们要在一起一生一世一辈子。进去吧，相信我。进去吧。我都已经是你的人了，你可不能不要我。傻丫头，净说胡话。我那么喜欢你，我爸妈那么喜欢你，早晚不都是我媳妇吗？真的吗？当然是真的。你可不能骗我。我发誓，我高成辉，我要是好了好了，不发誓了，我相信你。你真相信我？嗯。嗯。嗯。他说，要不要请你跳支舞啊？可是他这个样子啊，根本就不像会跳舞的。太有意思了。锦娟，你还是和你男朋友分手吧。这就是你挑的对象吗？他是码头工人呢。跟我走。爸，嗯，你看清楚啊。他是高成燕，你跟高伯伯不是多年的朋友吗？他是他儿子啊。对，高大海是我爹。好，你们去玩你们的吧，对我女儿礼貌一点啊。我爸就是这样。老是爱管东管西的，你不要理他。我们去吃东西吧。爸、哎，你到底什么意思啊？你为什么老是对我这样管东管西的？当街给我难看。爸爸，我呀是怕你吃亏上当，我是一番好意呀、啊，金娟。爸爸知道错了，告诉我有什么办法可以弥补你啊？啊！你还以为我是三岁的小孩啊？打个巴掌给块糖哄一哄就没事了吗？爸爸呢，也是为你担心吧？哎，我只有你这么一个宝贝女儿，我既要担心你的安全和名誉，我同时也要希望了解你和男朋友的交往情况。就这么一点小要求，应该不算过分吧？应该让你知道的，我会告诉你的。你到底想知道些什么呀？我知道，你那个朋友啊，就是上次救你的那个人。他看起来是个不错的年轻人。你说他已经不是个码头工人了，那现在在干嘛呢？我要是不说呀，你肯定猜不到的。他呢，现在应该算得上是你的同行了，人家也在洋行上班了。嗯，哪一家洋行啊？德茂洋行，你一定听说过吧？是。是，当然听说过。他是做法律专业的，在公司啊，专门负责，呃，合约的拟定，还有法律咨询的工作。他的老板非常赏识他，经常给他送礼物啊，还请他吃饭。我觉得啊，他将来在这个行业里面肯定会很有前途的。一定，一定啊请进，董事长，你找我有事啊？你看看，这西装怎么样？嗯，不错，挺好的。这料子是进口的，是我亲自去选的。来，试穿看看。我我试穿？嗯，你的西装你不试穿，怎么知道合不合身呢？啊，董事长，您您这是什么意思啊？我送你的。啊，不不不，我。我不能要。你在洋行当法务，没有西装怎么成呢？哎，董事长，等薪水发下来之后，我自己会去做一件的，您就别破费了。这不是破费，这是我应该的。啊，是我乐意的，别客气啊。啊，董事长，不瞒您说，从小我妈就教过我。滴水之恩当涌泉相报。您对我都已经有再造之恩了
我怎么，怎么还能欠您人情呢？没这么严重吧？我的意思是说，你妈教的好，嗯。这样吧，嗯、呃，这西装就算你自己买的，我在你的薪水里面分期扣款，你看怎么样？我看行，那那我就收下了，董事长。嗯，谢谢您关心。哎，好看。啊、哦，还有啊，这是我的旧领带，喜欢吗？这绣工不错、啊，你懂绣工？啊，我从小就看见我妈用双手绣花贴补家用。你可别说啊，这个还真挺像是我妈绣的呢。哎，董事长，您有心事啊？嗯，没有，没有。既然你不接受我送你的西装，那这小小的领带，你总不好意思再拒绝我了吧？哎，谢谢董事长。不过我挺纳闷的，您为什么对我这么好呢？因为，因为我也有个儿子，他的年纪跟你差不多。是吗？他现在人在哪儿啊？失散了。我现在也不知道他在哪儿。他在很小很小的时候就和我失散了。原来如此啊！哎，董事长，我，您人心肠这么好，我相信老天爷一定会让你们再次相聚的。谢谢你这么说，但是事情过了这么久，人事变迁很大，我怕天不从人愿。哎，董事长，您一定要坚持下去啊，千万不能放弃啊！有一句话叫“呃，心想事成”，您一定要坚持您的希望，我相信老天爷一定会让您和您的儿子团圆的。说得好，我跟我的儿子总会有一天会团圆的。妈，哎、回来了！今天这么早就回来了，饿不饿啊？妈炉子上炖着吃的呢。妈，你看我的西装漂亮吗？老板送的。哎呀，好看，好看。这衣服挺贵的吧？嗯，反正不便宜。你看，一送还送两套呢。哎呀，程燕呐，你们老板怎么突然送两套西装给你啊？是不是嫌你穿的太寒酸，而你在办公室工作不合适啊？哎，不是的，老板人很好，而且又大方，尤其是对我特别好。原来啊，他也有个儿子，要是没有失散的话，差不多应该有我这么大了。哎，那，那你也不能白收老板的呀。是啊。可他真心诚意要送给我，那我也不能白收啊、嗯。结果我们说好了，这两套西装的钱呢、啊，全都算在我的工钱里头。那就好，那就好。<笑>哎呦，奶奶，程燕呐，你也穿西装了？哎呦，好心呐、啊！哎呦，料子好，款式也好，<笑>比程辉那件好多了。<笑>不过呀。不是我爱说你，你也太浪费了。你看见程辉穿西装，你也要穿西装。你也不想想，什么身份穿什么款式吗？娘，这西装不是程烨买的。哟，那是你买的？哼，你这么做也太偏心了吧？程辉会怎么想啊？啊？娘，你多虑了。这西装啊，是程燕的老板送的。嗯，啊，老板送的，<笑>有这么好啊
，真的奶奶，真的是老板送的。真的，哎呦，好看呐、啊！哎呦，料子好，款式也好。程辉呀、啊，就只有一套，你两套，一套送给他好了。那我就先去了啊。娘。这陈辉已经有了，有陈辉一套不够的。哎，妈，没关系的，我有一身西装就行了。这老板可好了，不光送我西装，那这领带也是。这条啊，我绣的是女罗和图斯生生世世交织的经典。也祝你和你的情人缠绵悱恻，有永不分离的爱情。太好了。我很感动，谢谢。妈，你怎么了？是不是不舒服啊？没事，妈只是突然有点头痛，没事的。那要不要去看大夫啊？啊，不用了，不用了。程燕，你老板，他叫什么名字？他姓朱，叫朱德刚。妈，我老板呢、啊？他人可好了，我觉得我跟他特别有缘分。这么多年都过去了，还能跟他在一起。嗯、妈，你真的没事吗？没事。妈只是头有点痛。没事。你接着说，接着说。我在听呢。我说完了。那除了刚才说的那些，他还有没有跟你说别的？说了，说了好多呢。什么？也没什么，就是聊聊家常，谈谈对工作的看法。我觉得跟他在一起，他不光是我的雇主，还有点像朋友。有时候啊，还挺像我父亲的。妈。你好像对我的老板挺好奇的，你认识他？哎呀，不认识，我我怎么会认识他呢？你要是想认识他，我可以约你们两个见个面呢。哎，不用了，妈只是关心你，妈只是好奇。啊，好了，程燕呢？这领带你别带了，来，妈给你收起来啊。为什么呀？哎呀，这领带呀不适合你。我，我觉得挺好的呀。哎呀，叫你别带你就别带嘛。妈，另外再给你去买一条啊。好吧。我说，程燕呐，关于这条领带的事情，别告诉你爸，也别再跟你老板提起这件事。为什么不能说？哎呀，一听妈的就是了。走，走，坐。好，就这样啊，再见。董事长早。哎，早。哦，这条领带挺抢眼的。啊，这是我妈给我买的，真不好意思，董事长，您送我的那条领带，我妈可能觉得太珍贵了，就没让我戴。啊，啊，好。哦，你妈选的这条也好看，啊，好看我正要去找你，我知道。
所以我先来这里等你。上车吧，上车吧。这个人我好面熟啊！哎呀，哎呀，他们开车走了！哎呀，你快去追呀！哎呀，哎呀，看着自己的老婆跑了还不去追，哎，哎，哎呀，哎呀十二年前，匆匆一见，之后你就消失的无影无踪。我前前后后已经找了你们二十年，二十年，你也足足躲了我二十年。你真狠心，曼君，我们近在咫尺，我一直痴心的苦苦等你，你不知道吗？难道你忘了，我们是多么不容易才结为夫妻？为什么你要对我这么绝情？是我绝情，是，是我没有脸见你，我背叛了你，背叛了我们的婚姻。我是一个不忠的妻子，我不值得你这样对我。别这么说，十二年前是我误会了你，后来大海给了我一封信，说出了你不得已嫁给他的所有原因和无奈与苦衷。我就懂了，对你我没有责怪，我只有不舍。身为你的丈夫和孩子的爹，在你身患绝境的时候，我没有陪在你的身边是我的不对，你的不幸是我造成的，你不是叛妻，你别这么说自己。你是最美的妻子，不管是过去、现在，还是未来，我真的从来都没有怪你，我只怪我自己，怪命运的捉弄。可现在命运又让我们重逢了，安君，未来就让我好好的补偿你，好好的爱你，好吗？德刚，我不能这么不负责。十二年前，我就想说清楚了。我另外有了家庭，我们真的不可能认命吧？我这二十年就是不认命，德刚。五十而知天命，你我都不再年轻了，难道你还体会不出来吗？再说，感情的事情，也不是一个人说了算的。原来我这二十年来对你无尽的思念，只不过是我一头热的单相思，是在自作多情。你明明知道我不是这个意思。算了。说出来也没有任何意义了。就算你今天不找我，我也会来找你的。是为了程燕？他是我们的儿子吧？对吗？嗯。程燕真的是我朱德刚的儿子。大海对他视如己出。比对自己亲生儿子还要亲，德刚，我我想说的是，程。
程燕并不知道，他还不是他的亲生父亲。所以，所以，所以我想说，这就当是我们之间的秘密，好吗？你是要我不认自己的亲生儿子？我是怕扰乱了他的生活和心情啊。我没有了你，我的心已经割了一刀了。现在你连我的儿子也不还我，这不是在我受伤的心上再捅上一刀？你怎么可以这么残忍呢？德刚，曼菊，我举目无亲，就剩下这个儿子。我苦苦找了你们母子两人二十年了，我天天在梦里面梦着跟你们二人团圆。现在好容易找到我们的儿子了。你却逼着我，不能和他相认。不管认不认亲，程燕还是你的儿子，你同样可以关心他、爱他。也就是让我忍受孤寂，忍受亲情的思念，看着自己的亲生儿子跟高大海父子情深。是不得已，我怕说出这一切会毁了程燕。德刚，算我求你了，你就答应我好吗？我跟你已经是夫妻缘尽了，难道我跟程燕也是父子缘尽了吗？